这，哎，整这么正式呢？青姐，这是你一辈子大事儿，那必须得正式点啊！<笑>你想考哪儿啊？哎，星杰哥，你是考清华还是北大呀？啊，我考不上吧。<笑>我跟他老师打听了啊，人家说啊，就星杰这分数，考那个北京那个人民大学，听那人名儿起多好，人民大学，就咱老百姓的大学呗。你考不考人民大学呀、啊？我想报中沙大学。中沙大学在哪儿呢？广深。啊，星杰，那个叔婶支持你，你想考的大学肯定是好大学。那我填了。嗯。妈，你这几个月上哪儿去了？妈搬新地儿了。又搬哪儿去了？妈跟你说啊。妈现在干这个买卖，不能老在一个地方待着，你得去不停的拓展新的市场。就跟你爸当时那在林子里边砍树，那也不可能一个地方砍的、啊。那那你也告诉我一声啊！不用担心妈，妈又不是没见过世面。再说了，那上次走的是急了点这不是一安稳了就给你打电话了吗？啊，对对对，那个那个啥，你电话号码你给我一个呀。嗯，这样吧，过几天。妈，这暂时还没有个方便的电话。妈，我跟你说一声了，我报中沙大学了。好啊，好啊，好啊。周末你回家吧。我我现在马上高考了，我不我没我不会那个两边跑的。没事儿，你在哪儿我都能找着你。你不说那没用的。妈问你，嗯，临走时候妈给你留下的钱你花多少了？没花呢。那这样，嗯，你把那钱给妈寄过来呗，妈有急用。你要多少啊？有多少啊？都给妈寄过来呗。妈现在做这个叫那个呃金字塔模式，就是现在呀、啊，甭管你货先卖出去多少，你不管那些，得先爬塔，等爬到了塔尖儿上，妈跟你说、啊，那就是躺着在家里边挣钱了，你知道不知道？<笑>行了行了，我跟你说这些你也不懂，把钱给妈寄过来就行了啊。啊，行，那那我就。我把学费留下，其他的都给你汇过去。哎呀，先别留，别留，都给妈寄过来，回头妈再给你。你要是有啥急用的话，就先从你常山叔那先借点啊。哎，行行行，那就这样，回头我再打给你啊，快点给我寄过来啊。那个大爷多少钱啊？你这你这孩子虎啊你你你你不挡着点儿，你整的这湿了吧？没事，两步路，别穿了都。没透，你都湿成这样，你干啥来了是？这雨吓得我我睡不着觉啊我。啊，你要是嫌学校吵，你就到对面你去找个小旅馆住去。这样不管下多大的雨，都不会耽误你考试。不用，我早起点就行。我你听谁的？来，这给你。这我不要，我不要，这这这干嘛呀？这孩子分不清轻重啊！高考的事比天大。钱我不要，这吃的我要了。那这这这，那别别，是是是。上次你你整明白是咋的呀？整明白了，整明白了，整明白了，整明白。行行行行，别丢了啊！该走了。
九八年六月二十八日，大雨。今年的雨实在太大了。七号集采地的东边的红松，因为根部土壤被雨水浸泡松动，倒了两棵十五年的，太可惜了。希望大雨之后还能救活。九号集采地春种的苗倒了二十六棵，得抓紧时间补种。今天没有发现泥石流和山体滑坡等次生灾害，不过，大禹把山上的蛇冲到了西山下的村子里，已经提醒村民小心了。昨天啊，啊，老板，你你这个。单间能便宜点吗？其实已经很便宜了，我这有地儿睡，有建木站的。我我我没那么多钱，我住两个晚上。你是学生？啊，我明天去二中高考。两个人？二中？那离这老远了，你跑我这里住啥？那边进的太贵了。行，谢谢啊。你干啥去啊？我住不起啊。你兜里多少钱啊？我一共带了不到一百块钱。住两晚上是吧？啊。你就给八十吧。这高考啊，一辈子就这么一回的事儿。你这父母啊，心真大呀。来，热水啊，放这。哎。给老板，谢谢啊。嗯，不客气。那个，我再打个电话。到了，爸爸不用钱了。谢谢老板。哎，婶儿，我住下了，住下了，离学校可近了。挺挺好的，挺好的，有热水，有那个电风扇，骑着呢都，挺好的，挺好，一点都不吵。昨日八十，至今日八十，本地普降大到暴雨，最大降雨出现在九道港，二十四。妈，我爸回来了。哟，回来了，回来了。哎，哎呀，这大雨啊！哎我也是咋？咋样啊，外边？没啥大事。哎，爸，我给你拿雨衣。哎，等明天那个雨小点儿呢，过去给修一下就行了。快进去喝点热酒，暖暖身子。啊，我跟你爸一块进去喝点酒啊。嗯。这我给你挂吧，你看我爸这都会给挂的。这老天爷那感觉露了个大口子似的。哎，先喝点酒，哎，我走。哎，大弟。换双干净的鞋子。啊。哎呀，你看这姑娘啊，没白疼她，太值得疼人了。这个照顾大爹了哈。大成，你倒点热水，给你爸你们俩人都泡泡脚。哎，我给他弄。嗯，没事，大哥我来。哎呀，还泡啥脚啊？这脚都起褶了。这几十年的这老蒋子都给泡没了。哎，我说，嗯，星杰那儿咋样啊？那住的行不行啊？打电话了，说那个旅馆条件挺好的，有有热水，呃，还有那个电扇。哦，住市里条件差不了。我这辈子做的最明白的事儿，就是星杰考试提前让他住旅馆了。你说这要住家里这么大雨，这不完犊子了？是你这婶当的比当妈的还明白。饭<笑>马上就得啊！啊，大爹，哎，泡个脚。好嘞，小心烫。哎呀，哦，这收音机里的说，今年这个雨水大呀。
啊，谁过去？谁过去？警察说是咋的？前面电线杆子倒了，水里头都是电，注意点安全啊！啥事能好啊？正在抢修呢。我高考，着急呀！高考重要还是命重要啊？一定注意安全啊！没了。他今儿你们到五号到一个没事儿。先电能头啊！你说海奶奶这排骨一会儿也给炖了啊？嗯呐、啊，今天这排骨老新鲜了，是老新鲜了。嗯、婶儿还做了猪肉炖粉条，你你,你还想吃点啥？再包个饺子。是啊，我有点累，我先进去睡了。你你是不是你你病了不舒服？没有，没有啊。啊，我先进去了。那一会儿做好了叫你啊。妈，二哥这是咋的？考试考累了呗，也不知道能不能考好。二哥肯定考得好。对，咱家就要出个大学生了。看把你给高兴的，文清姐，当初考大学你还不乐意呢，多亏没听你。啥叫说这话呀？真是，也是人家孩子自己努力，不用咱操心。等入了秋，清姐上了大学，赵成。工作也稳定了，你们几个好好念书，咱这日子越来越好，越来越好。操！又偷吃，哪呀？行行行，去去去去。哎，你小点声儿，你真是的，人家孩子睡觉呢，你别那么大声。
啊，往左一点啊。啊，对，咋样？有没有？哎呀，还是没有啊！不行啊，再往右点。你说你叔啊，咋这么笨呢？这一集眼瞅演完了，星杰啊，你出去看看啊。哎呀，是我来。啊啊。有了啊！哇、哦，还是人家孩子懂。哎，星杰啊，这脑瓜子是好使，就不上大学一样有出息。叔说的对。妈，我想吃雪糕。刚吃完饭，你吃什么雪糕？看电视去。那我看不懂。我不看三国，少不看水浒啊。你就拿宋江来说吧，一失手啊，杀了阎婆惜，要搞一般的人呢、啊，那早就完蛋了。可后来呢？人家当了这个梁山的头，嘿，这人呐、啊，到哪河、啊、就脱哪鞋呀、啊。是是，这命这种东西都说不好，这条路不行，你还有成千上万条路。对呀、啊，哥，这回考不好，下回再考呗。哎呀，我妈都说了，没有下次了，考不上就不上大学呗。那、啊、那。啊媳妇，一会儿把这枝子扛走啊！哎，好嘞，好嘞。嗯。哎，又一颗烂根子了。今年这个雨水呀、啊，今年这洪水啊，是松花江嫩江一百五十年不遇的。你说星杰这孩子啊，这个平时学习挺用功的，咋就没考上呢？我也纳闷呢。按理说不能啊，张老师都说了，这次也是第二志愿呢。啊，孩子回来不爱说话，我们也不好意思问他。星杰他妈联系上了吗？你这个人呐。总想把所有的人都照顾好，可咱就这么大能耐呀、啊，照顾了这个，就得亏了那个。你呀、啊，对得起上有跟大伙了。哎你这又记啥玩意儿呢？啊！哎呦妈，你话挺像啊！你记这玩意儿干啥呀、啊？咋了？杜队长要回去检查你工作呀？啊？我就随便记一下。这门大开四开的，我这一瞅，一瞅着人儿，在这蹲着我没看着。这该上学的上学，该上山的上山。嫂子，你看你这豆角，多好，干啥还得是你呀？这一大草，我搭了啥话呀？真是，有事说。我能有啥事儿啊？咱俩这关系我也就直说了，你看这一晃，阿、啊、丫都在你这都待了半年多了吧？付宽这停薪留职的事儿也就这么地了，定下来了。林场应该也没人问了。你要是没啥意见的话，我把阿、啊、丫头领回去。你再不说，我都忘了凤琴是你闺女了。你看这话说的。行，回去吧，要不然孩子都该给你生分了。那哪是生分呢？孩子跟我像仇敌似的。你放心，嫂子，啥时候我也忘不了你这份情，那我就领回来了。
净说那漂亮话。等我把他东西收拾收拾，放学了你就领他回去。行，要说深明大义啊，还得是我村花嫂子。哼。孩子还没回来呢，好嘞。行，快快。二姨啊，你回头早餐的时候你做点包子啊啥的，那孩子爱吃馅儿，你别老整那大馒头。你看这大妈比我这当亲妈的还细心呢。<笑>回来了，亲呐，啊，你看谁来了？阿姨，你咋来了呢？嘿，这孩子，你说的啥话？我，真是。哎，呃，大妈跟你说个事儿啊，你亲妈领你回去了。大妈，您啥意思呀？您不要我了？嘿，你这孩子，咱家这不就隔了两堵墙吗？你啥时候想回来都行啊。对，回头啊，等你大妈做好吃的，俺照起叫你去啊。是，这床铺都给你留着呢。给你留着。我不回去，我不回去。哎，哎，嘿，你这孩子，你这整的像跟我有仇似的。是啊，你这干啥？你出来。大妈，你不要我了。哎呀，大妈怎么会不要你呢？你得替你亲妈想一想。她当初把你送过来也是没办法的事儿。你说你这个婆娘啊，拿去她那吃个饭，睡个觉。这孩子是个啥？不行，他不是啥物件。这酒壶啊，酒盅的。说不用就不用了，扔了就扔了，捡回来就捡回来了。他是个人呢，他有情有义。你你你跟他好好商量。大嫂，大妈，我求求您了。你看这孩子，哪有那么细皮嫩肉的呀？真就不信了呢你。走，干嘛回家？妹妹，我叫你这孩子，你跑啥呀？哎呀，过来，你干嘛也？大妈呀，我不聊了，你别过来。较劲干啥呀？你给姑娘点时间，好不好？让缓缓。大妈，你晚上吃啥呀？我饿了。这这孩子说不哭就不哭了。行了，赶快洗手吃饭。我要撒尿，上车睡觉，下车尿尿的，尿去吧。老板，老板，哎，来了，别动，别动。别动警察，你涉嫌非法贩卖野生动物，跟我们去公安局走一趟。警察同志，我儿子还在里边尿尿呢。拿着，你别告诉他我是你的。拿着，大哥
。小鹏啊，你叫刘自强吧。啊。熟识公安局的，找你爸有事儿，你先跟叔叔走吧。你说这刘玉良他也真是啊，咱林场的派出所天天宣传，不允许任何人捣乱野生动物，啊，尤其是林业职工，他这都都打耳旁风了呢。哎呀，活不起了，走岔道呗。他捣腾啥了？收拾有兔子、野鸡啥的。最麻烦的是，里面还有两只飞龙。哎呀，那胆儿够大的。你在这门口先等我一会儿，我去了解一下情况。哎，小军。哎，老李，顾队长。刘玉良身上有命案，你知道不？啥玩意儿？那逮个飞龙还整成人命了呀？那他是什么地方的人？你总该知道吧？啊，应该是山东那边的吧？他是哪年到咱们林场的？呀，那得七八年了。你看啊，他刚来的时候，他儿子那个白天儿。咱们应该有八年多了。警方录入了他的个人信息，跟八年前山东警方发的那条通缉令比对上了。呀，他现在是通缉犯。通缉犯、啊？不能，不能，不能！老李啊，你看，我就从来没听说过刘玉良跟谁发过火。他那脾气老好了，咋突然他妈整出了一个人命来了？顾队长，事情已经到这种地步了，像这种事儿，你我谁都帮不上忙啊。现在，就等着依法处理吧。哎哎哎哎，老李，你看你能不能给人说说，我跟刘玉良见一面。顾大队长，我哪有那本事啊？他现在是通缉犯。不是不是，你听我说。他家还有个九岁的孩子呢，他老婆吧，那是，那说是难产，人走了。你现在突然说他是杀人犯，那我得问问他家里有没有啥亲戚，那孩子咋整啊？啊，有帮忙。我爸呢？他他啥钱时候回来呀、啊？好，四长、啊。呃，那啥，你爸过一段，过一段就回来了，啊？大爷，我爸是不是回不来了？你爸都跟你说过啥呀？他跟我说，万一哪天他回不来了。就让我来大爷家，管你叫爸，管从二婶叫妈，好好听话，好好干活，见谁都笑。走，先让大爷回家去。大强啊，我先进去啊，你在那等我一会儿，一会儿我叫你好吗？
，做饭呢？吃啥呀？哎呀，你看我这埋汰，我洗手帮你啊！你别跟那抖嗦。高兴了。说吧，你又要干啥？我能干啥呀？我不是帮你干活吗？做饭。少来这一套。刘玉良被抓了，你这个大队长会无动于衷。你是不是要把刘思强领家里来？这不是赶上了吗？现在那个九四五，不是我代管的。嗯，这给我整成这事儿。这刘玉良啊，因为倒卖野生动物，直接让警察给扣了。我今天溜溜处理一天，我这回来，我就看到那个刘志强，就跟那队部那儿，大门那儿等他爹呢。你也知道，他爸这一带走了，家里没大人了。我说我也不能看着孩子就搁那站着。你这啥话呀？你说一下呗。那孩子还能等着呢。你别跟我说话，你整死我得了你！哎呀，我就看你说的，这不是赶上了吗？四个羊也是羊，五个羊也是羊。不就是多一双筷子的事儿吗？是吧？哎呀，你倒是说话呀！这孩子咋整的？啥话都让你说了，你让我说啥？队长，刘强，来来来，进来。这个你爸，我跟你说，一时半会儿回不来了啊！你就把这儿当家，知道吗？知道。哎，给你大娘打个招呼。妈，哎，别别别，你你你就叫大娘就行了。我从小就没妈，见也没见过她长啥样，一直就盼着有个亲妈。你管谁叫妈呢？这是我妈。赵琪，这咋说话呢？我知道你平时就欺负人家，我告诉你啊，以后不许再欺负人家了啊！小心我揍。啊，你过来，干啥呀？男人这件事儿你别管。对，男人是个屁，你还男人？去，就叫你哥哥们，还有凤琴他们回来吃饭了。啊，知道了。看看人家，人家都是在学习，就你净知道瞎玩。让他在咱家住几天不打紧，我可养不了了。妈，你的饭做的太好吃了，你哪有都没吃过这么好吃的饭？刘宇然一个人拉手，这孩子不容易啊。容易，妈，我老好养活了，我爸经常都顾不上我，都是我自己养自己。可拉倒吧，孙子，我们九二三的都知道，你天天上人家蹭饭去。哎呀，三哥，我那不叫蹭饭，我还帮人家干活呢。你们俩这啥辈分，还一三哥一四哥的？我们小孩的事儿，你们大人别管。哎，哎，慢点吃。你去去去，给你妹倒杯水。我去。哎，妈，我没事了。这小子，这这真会来事儿啊！哦。哎，谢子强。爷爷，我来。哎哎，好，好，好，小子。哎哎哎，完了完了完了，我哎。嗯，妈妈，我说不尽行，您您继续吃吧。尝尝啊，嗯，这孩子真有眼力劲儿。
江哥，我走了啊。嗯。哎，新杰，啊，你散散心，还得回来接着考学啊。啊，我知道。来，去。哎呀，老李啊，你来就来呗。还带那么多东西干啥呀？坐坐坐，坐坐。这些东西啊，都是组织上给孩子的，你就带我转交一下子吧。谢谢组织。你这一大家子人也是不容易啊。我今天来就是跟你说说志强的事儿。他爸有消息了，市公安局那边来信儿了，说人已经移送到山东了。那啥时候判呢？没那么快，这是命案，而且还逃了这么多年。老李啊，嗯，你给我交个底儿，他爸不会判死刑吧？这法院咋判，我咋知道啊？但不管咋说，志强这孩子，他也得有个着落呀。刘一良山东的那边亲戚，我们都挨个联系了。现在他那些亲戚一听说收养自强的孩子，没有一个同意的。哎呀，类似的事儿啊，林场过去也发生过。我想志强这孩子啊，很快就会被送到福利院的。送到福利院也好，是吧？送福利院啊。我还没腾出功夫问你，那公安局咋说的？公安局还说，刘玉良身上背着命案呢。你说啥？顾顾长山，你，哎，顾长山，你是你是要整死我、啊？你是咋的呀？那你的意思是？把他养在家里了，那咋整？不管他了，把他扔出去，让他自生自灭？不是，那刘瑞良老家还有没有人呢？他大不了咱搭个路费把他孩子给送过去啊。但人家跟着亲人总比跟着咱外人强吧？再说你杀人犯，你你你也敢往家里啊？多少风雨，多少凉，多少陪伴，多少遗忘，多少时间
。多少漫长，多少朋友，多少来往。多少爱情在心里忘不去，多少过错错过在尘缘里，多少脾气不愿提及，多少珍惜在时间里，多少来来回回重复简简单单，多少默默无闻匆匆忙忙。多少往事化平凡，多少刻骨离散。那些年随风消失，一生悲喜，在风霜雨雪时，我曾。说话，你明不明？